白翠，我跟你说，这个不能挑大的啊，挑大的容易妊娠，不吃草，听着没有？我们出去。三哥，太阳来了，哎，来吧。你，张书记，张书记，出什么事儿了？这家已经忙着喝农药了，喝了。举人瓶子要喝，这张张就是不喝，想喝。杨主任他们拦着呢，现在喝不喝就。放心吧，他不能喝。你干嘛？哟，报警？报警有用吗？哎呀，从镇上到咱们这儿啊，少说也得啊一个小时。到了王二家啊，他早死求了，逮捕急。嗯，你知道吗，小同志？是，皇上不急，太监急，我急什么呀？小善助理，咱们村有个胆小如鼠的男人，说晚上不敢一个人上厕所，说的就是王二。<笑>他现在是见不着你要喝农药，喝农药你明白吗？我看你是一点都不明白。你这孩子年龄不大，气性还不小，农村的事儿啊，慢慢你就了解了。你牙膏借我用用呗，自己找。王二就是瞎闹腾，不敢喝，关我什么事儿？你这标本好像少了几个，别的东西丢了没有啊？啊？扔了，牙膏在旁边抽屉里。嗯，抽屉。一说你那三部曲，知道哪儿都听着呢。好，我跟你说说啊，人家种胡萝卜，他不种；人家种胡萝卜发财了，他急疯了，就往他井眼跑啊，跑到井眼以后，他自己就吓晕了，没有头疼脚。后来呢，他呢就想上吊，谁劝也没有用，我就跟他说：“王二，你千万不能上吊，你上吊以后投胎就不行了。”张书记，这不对的，这封建迷信，你知道吗？在一立活人啊！小同志，你还年轻。看我怎么治他吧！你从正门进去啊，给我稳住，别提我。问你，你也说不知道。那你呢？没有这个金刚钻，能揽这个瓷器活吗？快去啊！切记啊！就这怂货，你看我干嘛？来来，喝！急死老皮！你又真不敢喝，我非拿！别拉倒！别拉倒！书记，光打雷不下雨，是不是？啊！
我正想办法呢啊！大家都回去吧，先回去，先回去吧。他真喝了，他真喝了。都愣着干嘛？小薇，不去镇上吗？慢点，慢点，慢点你们都耽误多长时间了还去镇上？出来，咱们要算谁的？人没事了，我看着就行，你回去吧。昨晚上右眼就跳，我就知道没好事。你那也没休息好，心宽体胖，我躺下就能睡着。哎，你是王二吧？就来这么一出，未雨绸缪就行了。听不懂啊？做好防备。月有阴晴圆缺，中了胡萝卜好几年了，奶奶都收成那么好，就今年，大的吧。带个大头，小的呀，卖相也不好，给你你都不要，为什么愁啊？你知道胡萝卜长成这样的原因吗？天灾人祸。那你明年还种吗？种，一定要种。那还长成这样呢？不要乌鸦嘴，你这孩子哪儿都好，就是嘴太毒，容易嫁不出去。我觉得呀，出现了问题就要想办法解决问题，解决问题的根本就是找到问题的病根。偏要下雨，娘要嫁人，没用啊！我上网查了一些资料，胡萝卜之所以长成这样，最值得怀疑的就是土壤成分。什么样的土适合种什么，非常讲究，因地制宜。咱们这儿连野生中草药都长，土质是肯定没有问题的。咱们这儿从选种到肥料、农药层层把关，单一种植我们都想了。你还真别不信，赵书记。虽然避免了单一种植，但隔年种植的农作物，还有化肥的化肥作用，还有水分的改变，都会影响土壤的成分。真的。我跳了。好了。咱们全镇啊，就你们小庙子存特困户的银子多。刚上任的时候，怎么跟村民承诺的？我相信你没忘。多听听，多看看，那不能傻干蛮干，闭门造车呀！你这个村书记上任可快一年了啊！如果干不出点成绩来，我就拿你十万。胡萝卜之所以长成这样，最值得怀疑的就是土壤问题，都要想办法解决问题。但隔年种植的农作物，化肥的化肥作用，水分的改变，就是找到问题的病。赵书记，你还真别不信，适合种什么，非常讲究。你们百家土王米汤治不了病，再说王二他就是懒，把脑子懒坏了。我不是给王二治病，我是给庄稼地治病。三天二哈们我听说过，咱们庄稼地有病，我还头一次听说了。大学生说了
，这胡萝卜长得不好，是土地的问题。反正下一季种什么还没定呢。下雨天打孩子，闲着也是闲着。司马当活马治吧。万一大学生说对了，咱没听，耽误的是咱自己。晚上好，下面让我们一起关注天气。秋分节气以后，北半球昼短夜长，北方的秋意也更加浓郁。未来三天，在晴暖天气的背景下，气温的表现还是很突出的，最高温度会达到三十三点五度。虽然白天的气温升高，但是夜间下降也是毫不含糊的。像明天早晨的最低气温，大部分地区都是十几度。这也是秋分时节的特点。这么好的标本都要扔啊？喜欢的话都送你、啊。你这个蚊香真好用。杨主任给的。哎，你脑子真灵哈、啊！那鼓动一个洗澡器。不客气，给弄的。赵书记喝水。你一个人在这儿睡觉不害怕吗？这有什么好怕的？哎呀，不是我白天鬼呀神儿把你吓的。我怕你害怕，我是无神论。是是，其实呢，那也是我的一个工作方法。咱们这穷山沟啊，你不知道，你照着课本说那事儿，他都行不通。这些人呐，一个比一个认死理儿。哼，土，赵书记。我本来呢是打算明天向你汇报的。我有个大学同学在北京市扶贫办工作，答应帮我们解决土壤问题。刚好今天下午，五会计的儿子去城里，我就让他带过去了。我同学大概明天下午就能收到了。是你男朋友吧？吵架了是吧？我进来一看，那脸色就不对。我是单身狗。哎呀，吵吵闹闹很正常。你看这个，这个缝缝补补还能用，你总换嘛，又不是花钱的事儿，心情上脚做个磨合，是不是你又不接，静夏说：“我先说啊，家里没钱，啥事儿你说吧。”你好歹也是个领导干部，三千块钱都没有，我就呵呵了。你要钱干嘛？
，学车。明姐，快睡吧。还能给你琢磨盖房子、生孩子。这女人当家呀，墙倒屋塌，没好事。李思颖，这拉我干嘛？你说这话我就不爱听。女人怎么了？这，这又不是我说的。就我们几个人，不是你说谁说的？鬼说的。老话说的。<笑>这么快就开完会了啊！还是老一套，没什么新意的。小善哪去了？呃，没看见。哦。嗨。哎，出什么事儿了？你手机怎么关机了？放充电了。我这一箱油都跑没了，你晚上得请我吃好吃的。你这孩子今天怎么了？什么呀？自己看。行你们要是让我说，我就不赞同种蔬菜和水果，一点优势都没有。刚才给你们看网上查到的资料了，我选中草药。你们看，中草药基本上算是一片空白，能查到的资料也就这么一点中草药，中草药很有前景。国家现在大力发展中医药，而且一本万利。既然大家都不反对种植中草药，那我总结一下，现在需要解决的问题有三点：一，现在想让农户再出钱是行不通的，对吧？第二呢，我们需要解决中草药的种植技术问题；最后一个问题就是销路了。总结胡萝卜的销路问题啊，就是因为二道贩子。把这个价钱压得太低了，为什么呢？人家赚的就是差价啊，咱们又没有别的销路。用小善的话来讲呢，有问题找病根儿。现在咱们找到病根儿了，最容易解决的就是找到收购的药厂，这样就没有二道贩子了，利润就都是咱们的了。书记。关于种植技术的问题，可以找农业局的专家来指导。
，这事就交给我吧。好，那就辛苦小善了啊。现在最难办的就是第一个，嗯，钱，还有怎么联系到药厂。药厂也不难，他们一般都有自己的网站，是吗？我觉得直接联系药厂不太可行。大家应该都记得吧？当年种子公司在这收种子的事儿啊，能认识人的一个价，那不认识的又是一个价，得找关系。当时咱们村有这种关系的，后来都在市里买房买车了。少废话，我跟你说，有个重要的事儿，我想问你，就是你同学的父母有没有在药厂工作的啊？没有，没有也得有，我等你电话。打打打，大家都打起来啊我错了，哪儿错了？不知道。成天巧克力，巧克力，吃巧克力胖，你不知道啊？我知道了。你认识药厂的人吗？不知道。不知道就去问，明天早上之前我就要知道，要不然我……我知道了，我知道了。还跟着我干嘛？知道了。我觉得你不能太信任那个小丫头了。怎么可能？有句话啊，这……你说吧，别绕弯。我觉得你现在是太依赖他了。哎，我我我，我到后山转转去啊。李芳的妈妈，你是东城药业吗？怎么给挂了？赵书记找到关系了。啊，李芳大学同学的表舅，这个人太没礼貌，挂了。你的语气听着像诈骗电话，我来打吧。你要干啥呀？没完没了是吧？不好意思啊，红眼舅舅。我是红眼的同学，想耽误您几分钟的时间，可以吗？啊，那你快说，我马上要开会了。我有个亲戚是种植中草的大户。多少亩地啊？他那要是散户啊，一家种个十亩八亩的，就别给我添乱了。三千，都准备齐了，有什么？呃，三千多亩地呢。他们现在想了解了解咱们药厂的收购价格，之前有好几家药厂的人来谈过，呃，价格都不是非常理想。在什么地方、啊？在内蒙古赤峰市。哦，那边交通怎么样、啊？从市里开车过来非常方便。那你把邮箱发给我，我一会儿让人发一份价格单过去啊。啊！三十五啊！
，这也太高了。对呀，一亩地成本要两千块呢。住不起，我放羊去。把羊羔子卖了，不就有钱了吗？啊，你卖了也挣不起，这五亩地得多少钱？我也挣不起，我也挣不起。哎呀，你这我干啥？你赶紧给我过来。就就就住起来。会计，这片树林能卖多少钱呢？现在就卖太可惜了吧。赵书记，能卖五万，就算老天爷开眼了。吴会计，你觉得银行贷款可行不可行啊？三千亩地，得要六百万，贷款的事儿啊，别想了。按照小善计算出来的投入产出比，愿意做这个生意的，咱们举个手吧。你们为什么不愿意啊？没钱。你愿意？愿意，真愿意，真愿意。为什么愿意？能赚钱的事儿，谁不愿意？就是脑子有坑。你别愣，是不是？我说走就走的人，变不变有什么的？你愿不愿意？我当然愿意。有钱不赚，脑子有坑。王镇长总说我干事儿。傻干，忙干，不会找方法。那咱们就找方法呀。方法总比困难多。季奥仪的对，找方法，只要上路，就离胜利近一步。你偷看我日记？向保准保证，我是数字电脑无意看到的。坐下。小庙的能人都在这儿，找金主，一块不嫌少。喂，你好，我们这里是小庙村，现在要搞活动，叫做种草要种植啊，非常大的小。我找你们老板。啊，好好好，您是？我是他妹子。我们老板正好可能在休息，我去看一下。你别告诉的我是谁啊！我要给他个惊喜。老板，您家有亲戚来找您。在这儿呢，不会是去洗手间了吧
您是，你是公司老板吗？我是。哎呀，对不起，我认错人了。哎呦，哎呦，您稍等一下。您就是这次。您是找张碧奎是吧？不是。是这样的，两个月前呢，他把公司盘给我了，我帮你找一下他联系方式。您稍等一下。我是从山里来的，呃，我想呢，给我哥打个电话，呃，他来接我，不是更保险吗？行，阿姨，您跟我来这边休息。哎。小战，赵姐，这几天有收获吗？必须有啊，腿跑断了，嘴磨烂了，哈哈一个字儿没有。你先回来吧，村里还有好多事等着你处理呢。投资的事儿，我们在想办法。赵姐，黄门丫头，别占我便宜。哎，你得等等啊，有个电话进来啊。来，来，赵书记吧？是啊，你谁呀、啊？黑口杰啊，我二李永波。永波兄弟啊，好久没见了。是啊，这不是有家不能回吗？姐呀、啊，你得帮我个忙，好让我回家呀、啊。你犯事儿了？<笑>犯什么事儿？一言难尽呐、啊。哎呀，永波，我不是说你。你说你挣点钱，你干什么呀？啊，上有老下有小的，你为了自己一时痛快，你真是糊涂。对对对对对，哎呀，书记教你的对。你说吧，让姐姐怎么帮你？哎呀，姐呀、啊，这几年啊，我一直想把我爸我妈接到北京来，可我爸这个人啊，死
，我不干。一说这事儿就急眼，后来啊，干脆不让我回小庙子村了，要不然我怎么会这么长时间不回家呀？啊，我的亲戚啊，你在村子里边威望高，我是这么想的，你帮我劝劝我吧。啊，人的工作是最难做的，我尽量吧。啊。小山，材料准备的怎么样啊？差不多了，往出有点慢。哎呦，得抓紧，这是个千载难逢的好机会。呃，那个赵姐，王二出院了，我们要不要去看看？哎呦，还是你脑瓜子灵，得去啊，得去。说呀、啊，你想，嗯，前面有个急转弯，你是不是得把车速慢慢的慢下来，然后再慢慢转过来呀、啊？啊！可你爸这老爷子非要直行啊啊！而且你呢，非要让他来个一百八十度大转弯，那能行吗？那不就撞山了吗？嗨，你要撞山以后，那就是内伤了。哎呀，这要是内伤啊，你爸才不会让你再蹬他这个门呢。我姐要不说是我们村的好干部呢，你太会做工作了，你比喻的也特别准确。姐，我现在就是转不过这弯来。我还跟你说呢，我说要种这个中草药，一片反对声，就是这个道理。啊啊，不是，姐啊，你又要带着乡亲们种这个中草药啊？是啊。你说我由衷的啊，我由衷的，给你竖大拇哥，你太厉害了。<笑>不愧不是大老板，说句话来了嘴根。抹了蜜一样的甜，爱听。<笑>我我不是抹了蜜，我我我说的是实话。<笑>哎呀，兄弟，嗯，咱说点真格的。要真想让你投资，你愿意干这个事儿吗？我呀，啊，不干。哎呀，刚才还夸我呢。要说你这么多年出院，绝对的变了啊。哎呦，姐呀、啊，我是你亲弟弟，我不能看着我亲姐往火坑里跳。我怎么姐？我就问你一个问题
。咱们村银河南边有多少土地？三千七百六。银河北边呢？三百一十四，加后山还有一千多。啊，咱不用加后山的，这说明什么？说明咱们村大部分的土地都在银河的南边。你现在要搞大面积种植，你在这儿一辈子了，银河过不去大型车辆啊！这个事儿你不是不知道啊？大型车辆进不来，你就得用拖拉机运。用多少拖拉机？用多少人？用多长时间能运出去？这个账你得算呀。做生意得讲究回报啊。你这，这你不算这个账啊。银河一年到头汛期没有几天，你看这河套子才半米深，怎么车就过不去了？我去年春节我就是开车回来的，就是从这儿过的。水也没多深，托底了，车走不了了。我给我姐打电话，我姐找的乡亲们给我抬出去的。从这儿到那儿，啊！哎呀，李永波说的对呀。我怎么没想到呢？哎，小善，我跟你说件事儿啊，咱们这一带收购胡萝卜的，咱那对小庙子他最挑剔了，这就是鸡蛋里挑骨头，吹干了土找裂缝。你说咱们村委会就这么大点地方，哎，但他非让咱们这做带货点儿，为什么？他们害怕在货车卡这儿。你怎么知道的？宁可上一条像样的路都没有，谁愿意冒险？你怎么不早说呀、啊？我刚想到，<笑>真是个小机灵鬼。哎，这是不是就像你说的那样，是病根儿啊？怎么治？赶紧想。嗯，修条路不就行了？没钱。现在有个政策叫做一试一亿，我们可以试试申请政府补贴。我怎么把这事儿忘了？上次王二那帮人去您家闹事的时候，我就跟您说过，您当时是这么说的，<咳>要自力更生。还真有这么回事儿。哎呀，写，赶紧写妈，啊，等你儿子发财了，就带你上城里住，离开这个穷山沟。<笑>算了吧，他有这个能耐，我这不是假设吗？<笑>金窝银窝不如自己的狗窝。借我过去住几天呢，还行。要是让我离开小庙子，那可不行。哪有咱们这庄家大院儿自在呀？那城里家家窗户外头都安着那铁网子，跟那鸟笼子似的。哎呦，给我山珍海味、金山银山，我也不去。嗯，我有办法了。有什么办法？要想让李永波投资，先把他爸爸搞定。李永波这个大孝子，他爸说一不二。他爸让他上北京，他不敢留在咱们小庙子。他爸走到哪儿都觉得自己的儿子在北京，牛哄哄的。那你说他爸为什么不愿意去北京呢？他爸想，人老了，哎，不知道能活多久。我们这儿有个规矩，老人家啊，都愿意死在自己家里面。那你说他爸就不愿意天天抱着孙子在家享清福吗？当然不是了。哎呀，你干啥去？找他爸去。你赶紧把招商计划书和一事一的申请书准备好。明天给你啊。烫嘴了，还是烫嗓子眼了？有话就直说呗。但我有言在先啊，赶儿子出门那可不行。爸呀
，怎么老咳嗽啊？是不是哪儿不舒服啊？别给我装作没事人似的啊！公司不行了，还是搞小三儿了？嘿嘿嘿，哎呦，爸呀，你懂得还挺多，还知道什么是小三儿。<笑>这不是放假了吗？你儿媳妇儿带着孩子回娘家看他姥姥去了，我也没事儿，我这不回来看看你们二老，想你们了不行啊？想我们了？你是想让我们俩去北京，去伺候你，对吧？嗯。爸呀，去北京。去北京也是让你们二老去享福，怎么成了伺候我了呢？你，这就是你的不对了，李永波。我跟你说，你要是想让大爷大妈享清福啊，你得问他们是怎么想的，孝顺孝顺。他们想啥，你非得拧着来，那哪行啊？对不对？<笑>你说你给他们弄金山银山、山珍海味，他们也不高兴啊，是不是，大妈？是的，是的。赵书记，你说的对啊。给我好好教育教育这小犊子，<笑>是吧？哎，人都说金窝银窝不如自个儿的狗窝，咱呐、嗯、小住行，咱要住长可不行、嗯。那鸟笼子里边，你说哪有咱庄稼地大院子自在呀、啊？那可不是吧？妈，我记得小时候经常有人到咱村来收这个中草药，现在还有吗？前两天来了。你爸不让卖，说是给你留着，加起来有个十来斤，人家给的价钱还挺高的，是吗？哦，那挺好的。哎呀，妈，你还记不记得我小学五年级的时候，我爸也不知道怎么了，非要翻我的书包，从我书包里翻出一新文具盒来，非说我是偷家里钱买的。哼，怎么不记得？把你那小屁股打的，好几天都坐不下去。你爸就是个倔脾气，打了你也后悔，晚上都没睡好觉。哎呀妈，那真不是偷家里钱买的。哎呦，我跟他说了，我说是你在山上挖草药，换的，他死活就是不信。哎哎哎哎！我前几天赵书记说要在村里种草药。觉得怎么样？赵书记这个想法倒是挺好，事儿也是个好事儿，但是我觉得呀，够呛。你想想吧，咱村的年轻人大部分都出去打工了，剩下的都是老人和孩子。你叫他种地还行，现在突然让他们种什么草药，他们谁敢种啊？小善啊，不不不，我亲自过去。呃，你把材料准备齐了啊，像我说的。哎哎哎，啊啊，那行，你抓紧时间啊，马上，越快越好。我在凤凰山呢，现在就往村委会去了、啊。你开车去送送赵书记，看样子是有急事儿。好嘞，赵姐。哎。哎呦，赵姐，你等我一会儿啊。哎呀。你怎么这么着急啊？哎呀，有点急事上镇上。啊、哦，急事啊？嗯，种草药种植的事儿吧？你这这神机妙算呢、啊？不是我神机妙算，刚才我妈说了，嗯，怎么着？你还真要干这事儿啊？你赵姐，我是那犹犹豫豫的人嘛。还有你家老爷子事儿，我都说了，说的差不多了。实话告诉你啊，老爷子就想天天守着孙子，不想离开小庙子。你呢是个聪明人，我明白。我从现在开始我就不抢了。哎、对呀，那聪明，我可把丑话说在前面啊。嗯，清官难断家务事，嗯，就这一回啊，就这一回。啊，先生。赵赵书记，哎，我三轮车在山上呢，给我骑回来。来，来。姐啊，这孩子还真不错啊。嗯，没想到，城里来的挺能吃苦
怎么了？后轮爆胎了。哦，那修得多长时间？我都、哦、没事没事没事，姐，肯定耽误不了您的事儿。哎呀，你看这赵姐丢三落四，哎呦！我问大伙儿啊，要是在咱们这儿搞这个中草药种植，你们觉得怎么样？投入大不大呀？这个东西，关键是都不懂这个呀。你就准备干了？哎是，哎呦，我没有。中坤，我也不怕你笑话，在咱这儿动这个啊，没什么希望。呃，关键原因是什么呢？这个勤快的人啊，都出去了。治理银河核桃，这是个很好的提议啊。但是根据以往咱们治理核桃的经验。有路连接的地方就是铺路，修桥没有这个先例，更不可能有这笔经费啊！王镇长，银河毕竟和其他核桃子不同，我觉得可以开这个先例。今年区里的人代会啊，就提出来了，需要通过专家的论证。我现在能给你的只有两个选择，这都不是什么大问题，实在不行咱可以雇人啊，主要是这个村干部。你说你这几百万的投资都拉来了，这算人家政绩呀、啊？提拔走了，下一任又上任了，还不知道这要拿什么搞政绩呢。到时候你是怎么办啊？铺石垫路，能给多少钱？能给多少钱？我说了也不算，这需要水利站派人去实地考察，出来测量。我就随便一问，我可不干这玩意来来来，你有呢。那区里的论证结果什么时候能出来？这个嘛，我就不清楚了。你要是愿意等啊，咱们就一起等；不愿意等呢，我就让水利站派人去实地考察一下。大爷大妈，我跟永波哥去北京学手艺的事儿啊，就拜托二位了。大顺，你把这瓜子放回去，家里多。给，你拿回去，啊？大娘，你得劝劝我。千万别让他上了赵书记的当。我这评估户的补贴款啊，全让他们给贪污了。大帅，没有证据的事儿，可不敢乱说
，就不能喝酒了。呃，我偏要喝，你管不着。喝酒我不管，打人就不行。你知不知道打人犯法？别人打不犯法，到我这儿就犯法了。你少骗我！师弟，自由，弟子，师弟，你自由。说，我要不是书记，我，我早就删你了。你，你知不知道你？哎哎哎！你说老人家，你再敢动他，你再敢动他一下，你再动他一下。我花钱娶娶的老婆，我想咋整就咋整，你你管不着。师妹，师妹，师妹，老头子，奶孙说赵慧杰去。你你听他，他他是狗嘴里吐出象牙的主儿。嗯，我不管赵慧杰是什么样的人，我只关心咱儿子，还有平平和豆豆。大半年都没见到孩子了，这一家人在一起，像过年那会儿似的，该多好。钱多钱少，又能怎么样？睡睡睡，睡觉睡觉啊！你要是真想抱孙子，你就跟他回北京去。你不想孙子？不想。正给雪莲做饭呢，有什么事儿你说。我告诉你个好消息，现在又有好几家药厂发来邮件，咨询咱们中草药的事儿。赵姐，我，我觉得这事儿能成。谁呀、啊？爸，我，永波。爸，你不赶紧给我回北京啊！哎呀，这黑灯瞎火的大半夜的，你让我咋回去啊？你想怎么回啊？你就怎么回。哎。赵慧杰把我老婆藏哪儿去了？你给我装是不是？赵慧杰把我老婆和我闺女都藏起来了。你以为我不知道啊？老师叔啊，去村里混，要吃奶就找你娘去。哎哎，干什么呀这？你给一声不吭就把我给你抓啊！你赶紧给我滚！我要不是看着你岁数比我大，快点滚！我们一般技巧。李四友已经写了保证书，他再不喝酒，不动你一个指头。你先在表姐家玩两天，过两天我带着他亲自去接你。好，咱们就这么说定了。你们已经出发了？是啊。几个人啊？我们好准备饭。太客气了，不用。啊，那行，那我们先去村口等您吧。好
，你继续说啊。嗯，好。行，那你路上注意安全啊。哎呦，一把老骨头了，瞎折腾什么呀？有活儿，等拨回来干。什么事儿？能指得上他呀？啊，关键时刻啊，还得靠自个儿哦。汛期的时候，这个水位会上升到六十五厘米，流速会达到七米每秒。所以我建议，如果咱们在这儿修路的话，至少要把这石阶啊修到十米宽左右，这样才安全。河床子是不能摆了，但咱们能不能一步到位？干脆在这修一座桥，跟那个公路啊连在一起，宽度呢，我们尽量宽。你觉得行吗？我觉得这样难度很大。去当免费劳动力啊！我找赵胖子要我媳妇儿去。这路啊，谁爱修谁修。慧姐啊，哎，今天上午，嗯，你带一帮子人在银河里，那是干什么呢？水利局的人来测量来了，哦，要给咱们这修路了。哎呀，这事儿啊，要说还得感谢小善这孩子，平时呢话少，脑子灵。跟永波兄弟啊有一拼<笑>。哎，慧姐，嗯，那个种中草药的事儿进行的怎么样了？大爷，这事儿啊，可进行的非常顺利，顺利给咱们联系了好几家外地的投资商，有几家药的分成点偏高，被赵书记拒绝了。嗯，还有几家说，只要我们种植中草药，他们就愿意投资。赵书记觉得啊，这么好的市场前景，肥水可不能流了外人田里去，所以打算找咱们本地人合作。哇，你怎么还不睡啊？哦，妈，我我上厕所去。哎呦，你这一晚上去了好几趟了。水喝多了呗，你别管了，你先睡吧，啊。啊。嗯。哎，你说这孩子，这身体可大不如几年前了。嗯。哎，你说咱们这儿空气也好，水也好，嗯，这一家人。吃吃吃吃吃吃，吃吃吃吃吃药。哎，老黄啊，啊，这么晚了给你打电话，不好意思啊。是这样，你抓紧时间做一份关于种植中草药的市场调研报告。啊，越详细越客观越好。我有重要的事情，别糊弄我啊。给你们批下来。
三十万，分三次打给你们。这只是工程的材料款，人工问题啊，只能靠你们赵书记自行解决了。这年轻劳动力基本上是百分之百的外出务工，一般老弱病残修到什么时候啊？林秘书，你再跟镇长说说好话吧。哎呀，别不知足了，小山，这些钱啊，有一半还是王镇长东拼西凑的呢。你得知道，咱们镇上不光你们一个村。林秘书，我行了，我得去开会了，回头再说啊。你懂修桥吗？修桥？我们不是修路吗，赵姐？我想来想去，修桥保险一步到位。一张特制要十万块钱，你抢银行得了你！我们就在这大门口。哎，这是我大学同学张全通。你好，张啊，你好，你好。我总听小山提起你说的事。哎呀。先点菜。哎，服务员，洗手间在哪儿？在那边。你有朋友是搞工程设计的吗？没有，怎么了？你先问问。村里这事儿，就比咱吃饭还重要吗？哎，你是军迷吗？当然是了。那一个连要多少人？一个连，一百人左右。一百人。三千人呢？三千个人就是三十个旅，一个旅。那如果你现在要给一个旅的人准备枪支弹药，他们才能打赢一场翻身仗，你觉得这事重要吗？那我现在给你问问，有没有这方面的熟人？哪方面的熟人呢？啊，工程设计方面的。我。
来吃。七十，一百二，一百四。哎，哎，哎，张姐，哎，啊，那个一百二，怎么样？我让你调查的结果。哦，你就说有没有市场前景吧。行，行，你给我发 email 吧。一百六，张姐啊，啊，我看你俩忙活半天了，这是在河上要修桥啊？没错，一步到位，因河上修大桥。哎，不说，你是不打算回北京了吧？哎呦，我姐呀，我我回什么北京啊？我求你的事儿，你得给我办喽啊！我才能踏踏实实回北京啊！我跟老爷子谈过了，他没跟你说吗？那我们家老爷子要能跟我坐下来谈谈心、说说话，我我还求你干什么呀？我，老爷子明确的表示，他趁活着呢，要好好的陪陪孙子。他不想上北京给你增加负担，耽误你的事业。哎呀，这个老人吧，他都是不愿意给子女呢增加麻烦。我倒是有一个两全其美的好办法。啊，那姐，你赶紧说呀、啊，把你的事业啊放在这儿。六十。啊。哎。哎，你们这哪有种种草药的？我们这儿就种。能带我看看吗？现在看不了了。你们是从哪儿过来的呀？江苏。等明年吧，明年我们这儿种三千亩呢。有那么多吗？有，瞧好吧。那留个联系方式吧。老黄，你怎么回事啊？我不是让你客观一点、详细一点吗？什么叫详细啊？你这样啊，你你越快越好。你你你你你你，哎呀，你再搞一份调查报告。乔治生怕我爸我妈睡着了，这大半夜的不睡觉，我看看他干个事儿。忙生意事儿呗。一会儿啊，你给他沏壶茶啊，哎，你告诉他们，生意上的事儿啊。老子不懂，我也不管他，但是呢，不能干让人戳我纪念骨的事儿。报告。找张书记吗？啊，你知道他去哪儿了吗？他呀，这挨家挨户借东西呢，啥都借。李斯有那样的，他都去借。我我算是想明白了，波哥，以后啊，我还得跟你去大城市混，在这儿啊，没错。你们听没听说？赵胖子为了给赔偿款，把龚吕方上学的牛犊子。把这几天集资的东西啊清理一下，看看还缺什么啊！我去找张雪莲去。你别去了，啊！我刚从他们营子回来，李四友已经把他接回来了。嗨，姐，我跟你说个事儿。嗯，你那份招商计划书啊，啊，我认真的拜读了一下。这个项目是你要做呀，还是村里要做呀，还是政府有号召啊？另外，就是政府。这块有没有扶持的政策？假如说这个项目我来投资，嗯，假如啊，嗯嗯嗯，那肯定涉及的是土地的问题，那是，对吧？嗯，呃，这两年呢，政策好，乡亲们肯定愿意把土地流转给我。如果过两年政策变了，那我这投资不就打水漂了？那乡亲们也受影响。你是不相信我赵慧杰，还是不相信党带领群众脱贫致富的决心呢？啊
，自由啊！啊，还没弄完呢。没了，坏了。哎，我来帮你弄吧。不用不用，就这么点了。自由啊，我告诉你一个好消息啊，我那赔偿款拿到手了。哎呀，五千块呀、啊！哎呀，王二啊啊！说你这二球，你真是二球，咋二球了？你真以为你得到那补偿款是国家给你的？谁给的？是人家赵书记啊，自己掏腰包给你的。还得意，想想自己该怎么办吧。你们知道小善去哪儿了吗？不知道，我就觉得少一个人呢。其实呢，修桥这件事儿是我一个人的主意，之前没跟你们商量。你们要觉得这个事儿呢，不值得干，可以随时无条件的退出啊。赵书记，这种给祖上积德的事儿，你不让我干，我也得干。我能做饭，以后做饭的活我全干了。钱是次要的，就是想为村里出分力。修桥是大事儿，算我一个。别害怕，放心吧，他们赶早了，叫文明赶就是了。建筑公司的人明天必须到位啊！钱不是问题，银河的水都涨起来了，再不抓紧，花儿菜都凉了。值得关注的是，今天下午六点，中央气象台发布，一股强冷的空气正在由西北向内陆移动，会有短时的雷雨大风天气。目前，新疆、宁夏、内蒙古西部等地都有大范围的降水。我区气象专家也密切关注这一股冷空气的逐步增大。都几点了还不睡？我这不是关心一下你们的桥修的顺不顺利吗？我觉得还行，桥墩子已经完成一半了，再有两三天就能上横梁了。哎，等一下，我得去趟工地。大半夜去那干嘛呀？下雨了，工具都扔那儿呢，别让水给冲走了，都是借来的。喂。
护士，麻烦问一下这两个床的病人呢？非得要出院，拦都拦不住。出院了？对。哎，博哥，啊，是你把他俩接走了吗？出院了。赵飞姐，嗯，一个电话。喂。哎呀，你可真难找啊！赵姐，你和小善是不是在工地上呢？工人们是我找来的。我跟你说，李永福啊，这趟就给三十万，闲钱我没有。赵姐，我有那么小气吗？我已经决定了，咱们村的中草药种植基地啊，我来投资。少跟我套近乎，军中无戏言。你要真想投资啊，我得问问小善同不同意。挂了啊。咋了？他也投资？真的？质量啊，从原来的四百一亩涨到了六百一亩，贫困户涨到八百。大家看看啊，好，我先加这里。哟，你看看，哎呀，百岁来了。你看他笑的像不像三十郎？三十郎是什么意思啊？小红花啊，而且啊，是草原上最美的花。哎，对了，你自己把汤热一下啊。我们小庙村一共是两千七百口人，八百零八户，有耕地是五千三百七十亩。今年中央的一号文件提出，持续改善农村的人居环境，塑造美丽乡村新风貌。我们给老百
本身新修了十三公里的水泥路，新修了两座桥，全村的两千七百口人都吃上了自来水，建了文化广场、美声市、超市，组建了秧歌广场舞、舞龙舞狮，老百姓感激党，挺感激政府。感激这个设备，我和老百姓说,说过一句话，虽然说这句话有点玩笑。我说这么多好政策，总有一款适合你。我们做基层工作的，付出一颗真心，就一定能把这个工作做好。最后，我想，我有一个请求：如果总书记能去我们赤峰市，能去我们小庙村看一看，我们老百姓热烈欢迎你。谢谢总书记，谢谢。